，若兰，好久不见了。这儿变化这么大，都变了。你现在看起来也跟原来完全不一样了。坐吧。听说岳文在列表山。活着吗？嗯，还不知道。你越来越坚强了。外界的环境越残酷，我们就应该越坚强，不是吗？你确实成熟了很多。大家加把劲儿啊！如果戚继光敢来进攻，我们就让他有来无回。兄弟们，记住了，干掉一个，赏一三十两。大家加把劲儿啊！海峰，哎，父王你怎么来了？你离开列表山吧。为什么？戚继光的部队很快就要进攻了。那正是用人的时候啊，我怎么可以在这个时候走呢？这里有我和佐佐木就足够了。父王，你是什么意思？父王是因为我伤了小福，所以不要我了。海峰啊，你想哪儿去了？我只想让你活下来。那父王是认为戚继光的军队会打败我们？戚继光训练了新兵，士气正旺。再怎么说，我们有两万多人呢，他们只不过四千多人。海峰，我早就告诉过你，打仗不是靠人数。现在咱们的士气非常低落，胜败如何，这很难说呀。海鹏，你就带五千人走吧。父王，我不走。如果要走的话，我要跟你一起走。海鹏，你虽然是我的养子。但你比我的亲儿子还亲。好了，你别担心。如果战败了，我会跟佐佐木去萨摩的。你离开这里，建立一个新的列表山。海风，以后咱们的势力会越来越强大的。带上兄弟们，走吧。是父王。就是在这儿，我拆穿了你。真正倭寇的奸细就是你。然后你就离开了。你还恨我吗？我做错了事，就应该接受惩罚。其实我还应该谢谢你。是吗？如果没有你啊，我现在可能还继续被倭寇要挟，仍然见不到我父亲，可能还会继续错下去。哎，你见过戚继光吗？我知道，你喜欢戚继光。啊，不说这个好吗？其实，你可以去告诉他的。不要再说了。你的事情，我都知道。你什么都不知道。我知道，毛海峰来过这里。你打我！打我！打我！你打！
，事情都过去这么久了，你还不能忘记吗？你知道我为什么要来这里吗？我每来一次这里，就会多增添一次痛苦。痛苦之后，我就会有更多的力量，我就用所有的力量去对付倭寇。可是倭寇不是用来报复的呀，这是支撑我活下去的唯一理由。别人对你造成的伤害已经有了，何必还要自己折磨自己呢？我除了报仇，还能做什么？你不可以用别人犯下的错误，来惩罚自己。那怎么样呢？难道你让我告诉戚继光，告诉他我我已经不是清白之身了，还是要我欺骗他，什么都不说？是女人，难道你不明白吗妈爹，这是你的行李。我的行李，你要赶我走啊？该回去了。爹，你有没有想过，擒贼先擒王？如果我功夫练好了，我就可以去列表山帮你上汪直，也可以杀佐佐木。如果他们都死了，爹，那我算不算立功了呀？嗯，你以为汪直、佐佐木就那么容易被杀掉啊？我功夫练好了就可以了。好了好了。别给我添乱了，快回家去吧。爹，难道你想让我押你回去？你一点都不知道尊重人家。<笑>你觉得爹的武功怎么样？马马虎虎了。那别人尊不尊重爹？还不因为你是大帅。哼，并不因为我是大帅，别人才尊重我，而是我做的事情啊，是被人尊重的。一个人。只要知道自己该做什么，并认真的去做了，那别人就会尊重你。至于武功高低，并不重要，重要的是，要做好自己该做的事。嗯嗯。你娘不知道多惦记你呢，芊芊，快回去吧。嗯。报，禀大帅，兵部紧急公文。爹怎么了？啊，没什么。是不是又有军情了？啊，芊芊，爹对不起你，一路上照顾好自己，啊。嗯。爹，爹，回去我会告诉我娘的。我就说，爹从来就没有忘记过我们。哎，怎么了，大帅？
我刚刚收到兵部的公文，让我立即解散你这支新军。解散？嗯，为什么？哎，是不是严世蕃下的命令？嗯，大帅，对不起，这个命令我不会服从。你不服从，就是反叛。大帅。你现在这支新军，用的是新军法，练的是鸳鸯阵，大家都称为戚家军，这不是大明的军队，而是你戚继光个人的军队。大帅，我打的是倭寇啊！你这么想，可别人不这么想。在严世蕃眼里，你的军队不是朝廷的干撑，而是朝廷的威胁。如果你不立即解散的话，这反叛的罪名就更加逃脱不了了。这支队伍刚刚成立就要解散吗？将士们在前线效力，兵部不仅不能解除将士们的后顾之忧，反而处处掣肘，时时添乱，简直岂有此理！那我们这仗还打不打？这仗必须打，而且要打得漂亮。好，我现在就准备进攻列表山。可是兵部将在外，军命有所不受。兵部那边，我去解决。嗯。啊，我跟军门大人有事要谈，你先回去吧。好，那卑职先告退了。嗯。严世蕃在抗倭之事中屡屡插手，他的每一次行动都对我们抗倭不利。嗯，军门，你觉得他会不会真的就是同倭呀？怀疑归怀疑啊，在没有掌握事实根据之前，我们不好妄加是非，以免再生枝节。列表山面对金堂方向是一片山地，出口狭窄，在这里应东很难得手。列表山的侧面是一片浅滩，这里的倭寇无人防守，但是涨潮的时候一片汪洋，落潮泥水一片，根本就不能落脚，不能落脚。我们可以选择涨潮时进攻，落潮时，我们可以趁机建立一个滩头阵地。嗯，可是士兵没有落脚地，如果陷进泥滩，一旦被倭寇发现，我们就全军覆没了。如果每人拿一束草呢？草，用草填泥滩，好主意，好。中秋快到了，这里的潮水会更大，但是我们必须在上岸的时候尽快扩大阵地。只要能在列表山建立一个落脚地，就相当于在倭寇喉咙上插一根刺。这就是越门被关押的地方吗？你问这个干什么？哦，我只是随便问问。是月空啊，找我有事吗？明天就要出发了，要进攻列表山了吗？嗯，方丈，我想让您带的这三十五僧与僧兵们一起上前线。这三十人下山，就交给你了。谢方丈。月空。你们不打算带我去吗？啊，是叔是方丈，就不必去了吧
，你还是有分别心。方丈跟普通僧人有什么不同吗？这次战斗有多残酷，我们根本无法预料。少林寺，不能没有你。你还没看穿生死吗？有生就有死，生生死死，不过一个轮回。既然如此，你何必为我担心呢？方丈，如果我们的死能够给这个世界带来和平，那就是普度众生。将军，什么事？火头军只能准备一天的干粮，可这场战争不是一天就能结束的，那怎么办呢？我们又不能在战场上生火做饭。哎，这什么东西啊？今天是中秋节，我给士兵们备了点月饼。谢谢。中秋节，士兵们不休息吗？我们军人是不休息的。今天是团圆的日子，至少给每个人发个月饼吧。发月饼？嗯。我们可以叫火头军把饭和菜混合在一起，做成饼状，只是中间多一个孔，可以用绳子把饼穿起来。如果靠干就不会坏了。每个人一定要带上三天的干粮。好，我立刻去办。来来来来来我说的没错，戚家军和整个宁波城果然都在过节呢。这是好事，要是这样的话，咱们可以偷袭戚继光的军营。一年就这么一次，让大家好好的休息一下，回头咱们再打戚继光，反正戚继光他也打不过咱们啊！弟兄们，今天大家都喝个痛快，好。他们呢？嘘，来来来来来！哎，嘘，怎么了？有没有听说过“明修栈道，暗度陈仓”这个成语啊？什么意思啊？嗯，戚将军已经带着大军，偷偷的攻打列表山去了。我们大伙在这边啊，只是做戏而已。啊？
动作快点，保持安静，快！将军，先头部队已经到达海岸了，我口那边有没有动静？暂时还没有。大船准备好了没有？都备好了。船令下去，立即砍松枝，注意掩护，半个时辰之后登船。还没出发，快，我们还来得及。啊啊，快快！大家动作快一点，一定要记住，在靠近倭口之前，一定要尽量利用松枝做掩护。别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，是你。孙海清，你们是奸细！我不是奸细，我来找戚继光。海清，退下，走。我要加入戚家军。你不愿意我来，你来我很高兴，我也想见到你，但是现在你来的很不是时候。为什么？你们现在不急需用人吗？是，但是我们这里全部都是男人。你看不起女子？不是，你是拒绝我抗倭了。你到底答不答应，海清啊？抗倭的方式其实有很多种，不一定都是上战场打仗。就好像李若兰，她就是在后方协助我们的军队。其实这样，也是在抗倭。李若兰怎么做都对，我怎么做都不对，是吗？你能不能别提这些？我承认，我以前对李若兰确实，但是现在，算了，我们不说这些了。每个人都各有所长。你很擅长捉奸细，以后就帮你成立一个专门铲除奸细的队伍，这样不是更好吗？我好不容易下定决心来找你，最后还是被你拒绝了。对不起，这场战争真的是非常重要，你先回去吧。一切等打完仗之后再说。将军，时间到了，出发吧。是
空。嗯，你知道月亮最圆的时候为什么叫中秋节吗？小时候我娘给我讲，月亮最圆的时候，全家人可以聚在一起，像月亮一样。你娘骗你的，我娘不会骗我的。爹娘在月亮最圆的时候，却让我们看不到他们。你说这个日子有什么用呢？你真笨，这个中秋节是用来惩罚我们的。我讨厌月亮，我也讨厌月亮，我讨厌中秋节，我也讨厌中秋节。你们都很讨厌月亮吗？师叔，你们不应该讨厌月亮的。千江有水千江月，万里无云万里天。千江有水千江月，每个水面都会有一个月亮，可是真正的月亮只有一个。我知道了，万法归一。那么这个一又是什么呢？每个人的心中都有一轮明月。我们的心怎么可能会是月亮呢？我说的是你们的自信。当你看清了自己心中的这个月亮的时候，你就能够认清整个世界。那我们怎么才能看清楚自己心中的那轮明月呢？这轮明月现在还有吗？没有了。有，只是我们看不见。不管看得见看不见，这轮明月永远都会存在。但是，只有水不动的时候。才能看见那个月亮，这就是水清月现。月空，方丈师叔，月亮很圆。我想起了方丈师叔曾经跟我们说过的话：“千江有水千江月，万里无云万里天。”你看到你心中那轮明月了吗？嗯。只有靠这轮明月的指引，你心中才会永远的宽广，永远的明朗，永远的自由，才会永远都不受外向的干扰。老板娘，我们回去吧。掌柜的，怎么是你啊？你怎么在这里啊？你看见戚将军他们了吗？早走了，你们都回去吧。不，我一定能找到船。你要渡海？嗯，我们不能让我们的士兵孤军作战。若兰，能带上我吗？掌柜的，你也要去。我不想守在家里等待结果，这更难受。好，我们一起去。嗯，走，走。船家，我们要渡海。你们这么多人，两艘船呢？你这不是两艘船吗？这船已经给他包了。秀子，若兰，若兰，你怎么在这儿？你要去哪儿？我要去列表山找风雨，让他带我回日本。你也要去列表山？嗯，月空也在。
子，我们从那边过去。好，走走。
这一点我比你清楚。你是不是后悔了？动手吧，岳文，进塔楼王。岳文，是我。岳空，你果然还活着。我没见你最后一面，我当然要活着了。你还是老样子。坏人才应该变好，我本来就是个好人，不需要再变了。嗯，来，我们走。你是来接我的？不是。<笑>是简大罗王来救你。心是好的，来，我陪你走。来，走。月空，我们占领列表山了吗？他们还在外面打。什么？不应该来的，我来是救你出去的。你是一个士兵，你不应该离开战场的，知道吗？可是我不能抛弃我的兄弟。你不去打倭寇，居然到这来救一个残废之人，你不是废人，你是我们的英雄。现在如果，如果不回到战场上，你就不是我的，不是我的兄弟。于文，我们走，走啊，快点走！我，我不会一个人走的，走，放下我，月空，你放开我，放开！撤退！撤！快撤！快撤！炸死他们！快！停！金哥，在
，吩咐下去，立即撤退。是，方丈，我们走吧。准备撤退。月空还没回来呢。方丈，再不撤退就来不及了。月空还没回来呢。月空，快放开我！月空，快放开我！